নমস্কার বন্ধুরা ক্যারিয়ার বাংলা পরিবারে আপনাদের আরও একবার স্বাগত আজকে আমি আমার এই চ্যানেলের কমিউনিটি ট্যাবে একটি পোস্ট করেছিলাম যে আজ সন্ধ্যাবেলায় একটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে আমি আপনাদের সামনে আলোচনা করতে চলেছি আর সেই কথা রাখতেই আমি আপনাদের সামনে হাজির হয়ে গেছি আমার সাবস্ক্রাইবাররা নিশ্চয়ই এই পোস্টটি দেখে থাকবেন যে আমি আজকে জিকের একটা স্পেশাল পেপার নিয়ে আপনাদের সঙ্গে ডিসকাস করতে চলেছি তো সেই প্রশ্নটি আমার সামনে চলে এসেছে আর আমি এখন আপনাদের সামনে ডিসকাস করব সেটা নিয়েই আর এই ভিডিওর ডিসক্রিপশান বক্সে কিন্তু পিডিএফটি আমি আপনাদের জন্য শেয়ার করে দিয়েছি সেখান থেকে লিঙ্কে ক্লিক করে পিডিএফটি ডাউনলোড করে নেবেন অ্যান্ড দিস ইজ কমপ্লিটলি ফ্রি অফ কস্ট আপনাদের কিন্তু কোনো টাকা পয়সা লাগবে না তো চলুন শুরু করি ডিসকাশন তবে তার আগে বলে দিই ভিডিওটি শুরু থেকে সেসব অবধি মন দিয়ে দেখবেন প্রতিটি প্রশ্ন এবং উত্তরগুলি শুনবেন আর সাথে সাথে মনে রাখারও চেষ্টা করবেন যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন তারা কিন্তু চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর নিচে থাকা বেল বাটনটিও প্রেস করে রাখবেন কারণ কি আইসিডিএস ফিমেল সুপারভাইজার পরীক্ষার কিন্তু আর একদম দেরি নেই আর শেষের এই কটা দিন আমরা ভীষণ জোর কদমে পড়াশুনো করব একটা দিনও মিস করব না একটা টপিকও মিস করব না তাই আপনারা যাতে আমাদের সঙ্গে সবসময় থাকতে পারেন সব বিষয়ে যাতে আপডেটেড নিজেদেরকে রাখতে পারেন তার জন্য কিন্তু আপনাদেরকে এই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব থাকতে হবে তো চলুন দেরি না করে শুরু করি আমাদের আজকের ডিসকাশন আর একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলতে ভুলে গেছিলাম বন্ধুরা সেটা হচ্ছে এই শেষের কটা দিন আমি কিন্তু প্রত্যেক দিন ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ কিছু পোস্ট নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব আমার কমিউনিটি ট্যাবে সেই পোস্টের থ্রুতে আমি প্রত্যেক দিন কিছু না কিছু ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশান আপনাদের জানাতে থাকবো অথবা কিছু না কিছু এমসিকিউ কোয়েশ্চেন্স নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব সেই প্রশ্নের উত্তরগুলি আপনারা কমেন্ট সেকশন উত্তর দিয়ে জানাতে পারেন তাতে আপনারা সবসময় প্র্যাকটিসের মধ্যে থাকবেন নিজেরা একটু চর্চার মধ্যে থাকবেন তবে কমিউনিটি ট্যাবের এই পোস্টগুলি দেখতে হলে আপনাদের কিন্তু এই চ্যানেলের সাথে সাবস্ক্রাইবড থাকতে হবে কারণ একমাত্র সাবস্ক্রাইবাররাই কোনো চ্যানেলের কমিউনিটি ট্যাবে পোস্ট দেখতে পান আদার্সরা কিন্তু দেখতে পান না চলুন শুরু করি আমাদের আজকের ডিসকাশন তো বন্ধুরা আমাদের সামনে চলে এসেছে আমাদের প্রশ্নপত্র আর আমি আপনাদের বলে দিই এই পিডিএফটিতে মোট পাঁচটি পাতা রয়েছে আর মোট একশোটি প্রশ্ন রয়েছে প্রতিটি প্রশ্ন নিয়ে চলুন শুরু করে দিই আমাদের ডিসকাশন তো এখানে এক নম্বর প্রশ্ন যে রয়েছে সেখানে বলা আছে কাশ্মীরের আকবর কাকে বলা হয় উত্তর হবে জয়নাল আবেদিনকে দু নম্বর প্রশ্নে রয়েছে আঠেরোশো তিপ্পান্ন সালে রেলওয়ে মিনিট কে রচনা করেন উত্তর হবে লর্ড ডালহাউসি এরপর তিন নম্বর প্রশ্নে রয়েছে সুভাষচন্দ্র বসু আইসিএস পরীক্ষায় কততম স্থান অর্জন করেছিলেন উত্তর হবে চতুর্থ অর্থাৎ তিনি ফোর্থ হয়েছিলেন এরপর চার নম্বর প্রশ্নে রয়েছে সর্বাপেক্ষা আদিম স্তন্যপায়ী প্রাণীর নাম কি উত্তর হবে একড্রিনা রসায়নের রাজা কাকে বলা হয় এইচ টু এসও ফোরকে এইচ টু এসও ফোরের আরেক নাম হচ্ছে সালফিউরিক অ্যাসিড মেঘালয়ের উচ্চতম শৃঙ্গের নাম হচ্ছে শিলং হাসপাতালে অক্সিজেনের টিউবে ও টু ছাড়াও আরেকটি গ্যাস থাকে আর সেটি হচ্ছে হিলিয়াম গ্যাংটক শব্দের অর্থ কি চ্যাপটা পর্বত প্রসঙ্গত বলে রাখি বন্ধুরা গ্যাংটক হচ্ছে সিকিম রাজ্যের রাজধানী ন নম্বর প্রশ্নে রয়েছে এশিয়ার কোন দেশ প্রথম মিসাইল উৎক্ষেপণ করে উত্তর হবে চীন দশ নম্বর প্রশ্নে রয়েছে শ্রীরামপুর কলেজ আঠেরোশো আঠেরোতে কে প্রতিষ্ঠা করেন উত্তর রয়েছে উইলিয়াম কেরি এরপর এগারো নম্বর প্রশ্নে দেখতে পাচ্ছি লেখা রয়েছে ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া গ্রন্থটি কার লেখা উত্তর হবে জওয়াহরলাল নেহরু ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন জওয়াহরলাল নেহরু প্রথম নেহরু অ্যাওয়ার্ড কে যেতেন ইউথান্ট নিসাই পাকিস্তান পুরস্কার কে পান মোরারজি দেশাই ক্লোরোফিলে কোন ধাতুর উপস্থিতি থাকে ম্যাগনেশিয়াম ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রথম নাগরিক কে রাষ্ট্রপতি শব্দের মাত্রা মাপার একক কি ডেসিবেল সুল ই কুল নীতি কে প্রবর্তন করেন উত্তর হবে মুঘল সম্রাট আকবর সংবিধানের কোন ধারায় মৌলিক অধিকারগুলি বর্ণিত আছে চোদ্দো থেকে বিয়াল্লিশ নম্বর অব্দি যে ধারাগুলি রয়েছে সেখানে কিন্তু মৌলিক অধিকারগুলি বর্ণিত রয়েছে ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকার সম্পাদককে উত্তর হচ্ছে মহাত্মা গান্ধী মাছের প্রাকৃতিক খাবার হল উত্তর হবে প্ল্যাংটন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীকে কি বলে জু প্ল্যাংটন ব্ল্যাক টাইগার কাকে বলা হয় বাগদা চিংড়িকে জীবদেহে কাজের একক কি কোষ সর্বপ্রথম কোষ আবিষ্কার করেন কে রবার্ট হুক টিসুর গঠনগত একক কি কোষ প্রাণী জগতের জীব বৈচিত্র্যকে কি বলে প্রাণী বৈচিত্র্য ছত্রাকের কোষ কি দিয়ে তৈরি হয় কাইটিন ডিএনএ কোথায় থাকে নিউক্লিয়াসে ইয়ং ইন্ডিয়া গ্রন্থের লেখক কে ছিলেন লালা লাজপত রায় ইয়ং বেঙ্গল দলের মুখপত্রের নাম কি পার্থেনন ইয়ং বেঙ্গল কাদের বলা হয় ডিরোজিওর অনুগামীদের ইয়ং বেঙ্গল দল কে গঠন করেন উত্তর হবে ডিরোজিও ঈশ্বরচন্দ্রের রচিত একটি গ্রন্থের নাম বলাই বাহুল্য এটা হবে বর্ণ পরিচয় হ্যাঁ উত্তর বর্ণ পরিচয
এশিয়াটিক সোসাইটি কবে প্রতিষ্ঠিত হয় সতেরোশো চুরাশি খ্রিস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি কে কবে প্রতিষ্ঠা করেন স্যার উইলিয়াম জোন্স সতেরোশো চুরাশি খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের কোন অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয় নাগপুর অধিবেশনে কংগ্রেসের কোন অধিবেশনে ভারত ছাড়ো প্রস্তাব গৃহীত হয় বোম্বাই অধিবেশনে কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনে কে সভাপতিত্ব করেন বদর উদ্দিন তাইবজি কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতি কে ছিলেন দাদাভাই নৌরজি কখন ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত করা হয় উনিশশো সালে কত খ্রিস্টাব্দে অসম অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো খ্রিস্টাব্দে ইয়ালটা সম্মেলন কবে অনুষ্ঠিত হয় উনিশশো খ্রিস্টাব্দে ইলদুচে কার উপাধি ছিল ইলদুচে হচ্ছে মুসলিনির উপাধি ছিল কত সালে পোলিও টিকা আবিষ্কার করা হয় উনিশশো সালে বন্ধুরা এই প্রশ্নটাতে একটু স্টার মার্ক দিয়ে রাখবেন এটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এরপর আছে নগ্নবীজ উদ্ভিদকে বলা হয় আদি উদ্ভিদ জীবের বৈজ্ঞানিক নামের ভাষা হচ্ছে ল্যাটিন অর্থাৎ যে কোনো জীবের যে বৈজ্ঞানিক নামগুলি আমরা পড়ে থাকি যেমন ইলিশের হিলসা হিলসা রুই মাছের লেবিও রোহিতা এগুলো সবই কিন্তু ল্যাটিন এরপর লেবু গাছ কোন জাতীয় উদ্ভিদ গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ আরেকটা গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদের উদাহরণ আমি আপনাদের দিয়ে রাখি সেটা হচ্ছে জবা গাছ ব্যাকটেরিয়া জনিত একটা রোগ হচ্ছে বসন্ত অর্থাৎ চিকেন পক্স তোষা পাটের জীবন রহস্য উদ্ঘাটন হয় কত সালে দু সালে পিজ্জর হয় কিসের জন্য ইবোলা ভাইরাস থেকে হরমোন কিসের তৈরি প্রোটিনের কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে কোনটি কার্বোহাইড্রেট কোলেস্টেরল কি জাতীয় পদার্থ স্নেহ জাতীয় অর্থাৎ ফ্যাট জাতীয় সবচেয়ে বেশি ফসফেট কোথায় পাওয়া যায় হাড়ে কোন ফলে বেশি লৌহ পাওয়া যায় কলা এর পরের প্রশ্নে রয়েছে সবচেয়ে বেশি আয়োডিন কোথায় পাওয়া যায় উত্তর হবে সামুদ্রিক শৈবাল বিবর্তন বা অভিব্যক্তি সম্পর্কিত বিদ্যাকে কি বলে উত্তর হবে ইভোলিউশন ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীর কি দ্বারা গঠিত উত্তর হবে লাইপোপ্রোটিন বায়োলজি শব্দের প্রবর্তককে লেমার্ক বন্ধুরা এই প্রশ্নটিও আপনারা একটু মার্ক করে রাখবেন আর মার্কের সঙ্গে নামটাও ভীষণ রিলেটেড লেমার্ক বায়োলজি শব্দের প্রবর্তক কিন্তু বিজ্ঞানী লেমার্ক অ্যান্ড দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ফিনালে এরপর বাষট্টি নম্বর প্রশ্ন রয়েছে সেখানে বাংলাদেশের কোন বিজ্ঞানী কলিঙ্গ পুরস্কার লাভ করেন উত্তর হবে ডক্টর আবদুল্লাহ আলমুতি বেঙ্গল প্ল্যান্টো বইটি লিখেছেন ডেভিড প্লেইন মৌমাছি পালন বিদ্যাককে বলে এপিকালচার দিস ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট বন্ধুরা এটাকেও একটু স্টার মার্ক আমি করে দিচ্ছি মৌমাছি পালনের বিদ্যাকে বলছে এপিকালচার আর অনেক পরীক্ষায় প্রিভিয়াস ইয়ারে কিন্তু এই প্রশ্নটি এসছে এরপরে উদ্ভিদ কয় প্রক্রিয়ায় শোষণ সম্পন্ন করে উত্তর হবে তিন ইলবার্ট বিল কে চালু করেন স্যার ইলবার্ট কত খ্রিস্টাব্দে কলকাতা মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়েছিল আঠেরোশো পঁয়ত্রিশ খ্রিস্টাব্দে কত খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরা রাজ্য পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পায় উনিশশো বাহাত্তর খ্রিস্টাব্দে কত খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরায় প্রথম সাধারণ নির্বাচন হয় উনিশশো একান্ন থেকে বাহান্ন খ্রিস্টাব্দে এরপর চলে যাচ্ছি সত্তর নম্বর প্রশ্নে এবং সেখানে লেখা রয়েছে কত খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান হয়েছিল উত্তর হচ্ছে উনিশশো এই প্রসঙ্গে বলে রাখি বন্ধুরা আমরা মোটামুটি সকলেই জানি যে উনিশশো খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল এবং চার বছর যুদ্ধ চলার পর উনিশশো আঠেরো খ্রিস্টাব্দে তার অবসান হয়েছিল একাত্তর নম্বর প্রশ্নে রয়েছে কত খ্রিস্টাব্দে মন্টিগো চেমসফোর্ড সংস্কার আইন পাস হয় উনিশশো খ্রিস্টাব্দে কত খ্রিস্টাব্দে মণিপুর পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে উনিশশো খ্রিস্টাব্দে কত খ্রিস্টাব্দে রিফর্ম অ্যাক্ট চালু হয় আঠেরোশো খ্রিস্টাব্দে কত খ্রিস্টাব্দে সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ হয় আঠেরোশো খ্রিস্টাব্দে বন্ধুরা এখানে বলে রাখি রাজা রামমোহন রায় এই সতীদাহ প্রথার এগেনস্টে কিন্তু লড়াই করেছিলেন এবং উইলিয়াম বেন্টিং আইন করে এই সতীদাহ প্রথা আঠেরোশো উনত্রিশ খ্রিস্টাব্দে বন্ধ করিয়েছিলেন এরপর পঁচাত্তর নম্বর প্রশ্নে রয়েছে কত খ্রিস্টাব্দে ত্রিশক্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় উত্তর হবে আঠেরোশো বিরাশি খ্রিস্টাব্দে ছিয়াত্তর নম্বর প্রশ্নটা বন্ধুরা রিপিট হয়েছে তো এটা আর পড়ার দরকার নেই মন্টিগু চেমসফোর সংস্কারের আইন আমরা একটু আগেই একটা প্রশ্নে পড়ে নিয়েছি এরপর সাতাত্তর নম্বর প্রশ্নে চলে যাচ্ছি আর সেখানে লেখা রয়েছে কত সালে গদর পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয় উত্তর হবে উনিশশো খ্রিস্টাব্দে কত সালে নৌ বিদ্রোহ ঘটে উনিশশো খ্রিস্টাব্দে এরপর উনআশি নম্বর প্রশ্নটাও কিন্তু আমাদের একবার আগে হয়ে গেছে এটাও রিপিট হয়ে গেছে তাই এটা আমি ডিসকাস করছি না এর পরের প্রশ্নে চলে যাচ্ছে এবং সেখানে লেখা রয়েছে কত সালে বঙ্গভঙ্গ ঘোষিত হয় উনিশশো পাঁচ খ্রিস্টাব্দে কিন্তু বঙ্গভঙ্গ ঘোষিত হয় এরপরে কোন বছর নেতাজি সিঙ্গাপুরে স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা করেন উনিশশো খ্রিস্টাব্দে একুশে অক্টোবর ভেষজ তেল থেকে বনস্পতি ঘি তৈরি করতে ব্যবহৃত হয় কোন গ্যাস উত্তর হবে হাইড্রোজেন 
স্ক্রিপস মিশনের প্রস্তাবগুলিকে পোস্ট ডেটেড চেক বলে অভিহিত করেছিলেন কে মহাত্মা গান্ধী নির্দেশমূলক নীতিগুলিতে কোন লক্ষ্য ঘোষিত হয়েছে অর্থনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য এবং জনকল্যাণকর সমাজ গঠনের লক্ষ্য কোন কোন অবস্থায় রাষ্ট্রপতির পদ খালি হতে পারে পদত্যাগ করলে অপসারণ করা হলে এবং মৃত্যু হলে নার্ভাস সিস্টেমের স্ট্রাকচারাল এবং ফাংশনাল ইউনিটকে কি বলে নিউরন রক্ত হিমোগ্লোবিনের কাজ কি অক্সিজেন পরিবহন করা মস্তিষ্কের ক্ষমতা ক্ষয় পেতে থাকে স্নায়ুকোষের এক চতুর্থাংশ ধ্বংস হয়ে গেলে মূল নেই কোন উদ্ভিদের মিউকর অগ্নাশয় থেকে নির্গত চিনির বিপাক নিয়ন্ত্রণকারী হরমোন কোনটি ইনুসুলিন এর পরে যে প্রশ্নটি রয়েছে একানব্বই নম্বর সেখানে রয়েছে প্রাকৃতিক কোন উৎস থেকে সবচেয়ে মৃদু পানি পাওয়া যায় উত্তর হবে বৃষ্টি কত সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো খ্রিস্টাব্দের ১৬ অক্টোবর কবে কাদের মধ্যে মিউনিক চুক্তি সম্পাদিত হয় মুসলিনের উদ্যোগে ইংল্যান্ড ফ্রান্স এবং জার্মানির মধ্যে বন্ধুরা এখানে ইংল্যান্ড বানানটা একটু বিকৃতভাবে লেখা রয়েছে আপনারা একটু ঠিক করে নেবেন এটা ইংল্যান্ড হবে এরপর চুরানব্বই নম্বর প্রশ্নে লেখা রয়েছে কবে কার সভাপতিত্বে কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় উত্তর হবে বদরুদ্দিন তাইবজি আঠেরোশো সাতাশি খ্রিস্টাব্দে কবে খিলাফত দিবস পালিত হয় উনিশশো উনিশ খ্রিস্টাব্দে সতেরোই অক্টোবর কবে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেওয়া হয় উনিশশো ছেচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে ষোলোই অগাস্ট কবে পাকিস্তানের জন্ম হয় উনিশশো সালের চোদ্দোই অগাস্ট এর পরের প্রশ্নে রয়েছে কবে ভগৎ সিংয়ের ফাঁসি হয় উনিশশো খ্রিস্টাব্দে কবে ভারতের স্বাধীনতা আইন পাশ হয় উনিশশো খ্রিস্টাব্দের চৌঠা জুলাই এবং সর্বশেষ প্রশ্ন কবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বা রাষ্ট্রসংঘ গঠিত হয় উনিশশো খ্রিস্টাব্দের তেসরা সেপ্টেম্বর এই সর্বশেষ প্রশ্নটিও কিন্তু ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট বন্ধুরা তো এটাকেও আমি একটু স্টার মার্ক দিয়ে দিচ্ছি বন্ধুরা আজকে আমি জিকের যে একশোটি প্রশ্ন আলোচনা করলাম এই প্রশ্নগুলি কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনারা একটু গুরুত্ব সহকারে এই প্রশ্নগুলি ভালো মতন পড়বেন কারণ আমি প্রিভিয়াস ইয়ার স্টাডি করে দেখেছি এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু বারবার রিপিট হয়েছে আমি তার ভিত্তিতেই আজকের এই পিডিএফটি তৈরি করেছিলাম এবং সেটাই আপনাদের সামনে প্রেজেন্ট করেছি আশা করি আপনাদের এটি ভীষণ উপকারে আসবে এরকম আরও ভিডিও নিয়ে প্রতিনিয়ত আমি আপনাদের জন্য আসতে থাকবো তাই আপনারা আমার পাশে থাকুন আজকের মতন ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি খুব শীঘ্রই একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে আমি আবার হাজির হতে চলেছি আপনাদের সামনে ততক্ষণের জন্য টাটা বাই বাই গুড নাইট